αυτή τη φιγούρα την περίμενα καιρό για να βγει η official έκδοσή τη ήταν πολύ δυνατό κομμάτι και τώρα βγήκε και η knock-off έκδοση όπως βλέπετε δεν έρχεται με κάποιο κουτί μας το δώσανε έτσι σε ένα απλό καφέ κουτί δυστυχώς αλλά σήμερα θα δούμε το knock-off masterpiece MPM13 Blackout ο Blackout είναι από τους αγαπημένους μου Decepticons από τις ταινίες οπότε σίγουρα τον ήθελα για τη συλλογή μου η φιγούρα αγοράστηκε από το ShowZ Store θα σας έχω και link κάτω στην περιγραφή του βίντεο και φυσικά δεν έχω κάτι να σας δείξω για αυτό το κουτί είναι απλά ένα καφέ κουτί και τίποτα άλλο Δυστυχώ δεν έρχεται με κάτι μέσα αλλά θα σας δείξω τώρα πως είναι και το εσωτερικό του λοιπόν μέσα στο κουτί έχουμε αυτό εδώ το φυλάδιο που είναι από το ShowZ Store μας δίνει και δωράκι αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα Thank you Και έχουμε τις οδηγίες οι οποίες παιδιά εδώ πέρα γράφει Transformers όχι Transformers <laughs> Άρα αυτά τα KO σε κάνουν να γελάς Πάντως οι οδηγίες είναι τεράστιες και από την πίσω πλευρά είναι super αναλυτικές Σου δείχνει και τις ιδιότητες Ωραία Και μέσα στο καφέ κουτί Είχαμε αυτό εδώ Το πλαστικό Τα ανοίγεις Έχεις μέσα τον έλικα Το σκόρπονο Δύο εφέ πυροβολισμού Τα δύο Τα κανόνια του Και φυσικά Το μεγάλο το κτίνος εδώ το Blackout Λοιπόν, πάμε τώρα να τον βάλουμε επάνω στο τραπέζι και να ξεκινήσει το review της φιγούρας Και εδώ έχουμε τον Masterpiece Movie Knockoff Blackout στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του Παιδιά, αυτή είναι μία απευθεία σκόπια του Official δεν έχουν αλλάξει κάτι είναι ακριβώς ολόιδιος με τον official μπορώ να πω ότι η ποιότητα πλαστικού είναι αρκετά καλή οι κλειδώσεις όλες είναι σφιχτές δεν έχει απολύτως καμία διαφορά με τον official η μόνη διαφορά είναι στην τιμή τα μισά λεφτά και παραπάνω το οποίο είναι πολύ καλό για εμάς τους συλλέκτες δείτε τον και από κοντά έχει τρομερές λεπτομέρειες παιδιά Κτίνος είναι η φιγούρα Πανέμορφο masterpiece Από τις αγαπημένες μου masterpiece movie φιγούρες Βλέπετε εδώ πέρα είναι αποθηκευμένος και ο Σκόρπονοκ Έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα η οποία Πάει και κάθεται Σε αυτήν την προεξοχή Πανέμορφη φίγουρα παιδιά Δείτε εδώ πέρα Τις λεπτομέρειες Που έχει Και το βάψιμο είναι σαν την official Βαμμένα κόκκινα μάτια Δείτε εδώ πέρα και τις λεπτομέρειες Κοιτάξτε και εδώ πέρα Τις έξτρα λεπτομέρειες που έχουν βάλει στα χέρια Κοιτάξτε εδώ πέρα και στα πόδια Για η φιγούρα είναι πανέμορφη Όπως βλέπετε Εδώ τον έχουμε με τα chicken legs Αλλά φυσικά Μπορούμε να τεντώσουμε Τα πόδια Και να δώσουμε Παραπάνω ύψος Στη φιγούρα Φιγούρα παιδιά Είναι κτίνος Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα Τώρα ο Blackout έρχεται και με κάποια αξεσουάρ έρχεται με το όπλο του τον έλικα αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια βγαίνουν αλλά μόνο αυτά τα δύο τα άλλα δεν μπορούν να βγουν 
έρχεται με το σκόρπουνο ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραίο βάψιμο δείτε τον παιδιά εδώ η ουρά του είναι σε σφαιροειδή άρθρωση οπότε περιστρέφεται και κουνιέται πάνω κάτω κουνιέται πάνω κάτω και από αυτό το σημείο και από αυτό εδώ το σημείο οπότε πάει εντελώς μπροστά η ουρά κουνιέται προς τα κάτω και από αυτό εδώ το σημείο τα πόδια κινούνται μόνο προς τα κάτω και τα χέρια του έρχονται τελείως προς τα μπροστά από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και λυγίζουν και από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και το κεφάλι του περιστρέφεται αλλά μπορώ να πω ότι είναι αρκετά σφιχτό πολύ όμορφα βαμμένος είναι και ο σκόρπονοκ έρχεται με δύο έξτρα όπλα είναι ολόιδια ακριβώς και έρχεται και με δύο διαφορετικά εφέ πυροβολισμού αυτά μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και εδώ και να είναι κάπως έτσι αυτά εδώ είναι από μαλακό πλαστικό αυτά και τα δύο μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε εδώ στα χέρια του και να είναι κάπως έτσι όσο για τον έλικα έχει εδώ στο χέρι αυτή την τρύπα και απλά τοποθετούμε τον έλικα στο χέρι του θυμάστε είχε αυτό εδώ το όπλο και στην ταινία και τέλος μπορούμε να σηκώσουμε αυτό εδώ αν θυμάμαι καλά αυτό το είχε υψωμένο στην ταινία και έχουμε και ακόμα μία μικρή ιδιότητα η οποία βρίσκεται εδώ κατεβάζουμε αυτό το κομμάτι προς τα κάτω και βγάζουμε ένα κανόνι κρυφό που έχει εδώ έτσι μπορεί να πυροβολάει από το στήθος και φυσικά μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα εφέ πυροβολισμού και να είναι κάπως έτσι μια χαρά άρθρωση το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως κοιτάζει προς τα πάνω κοιτάζει εντελώς προς τα κάτω και έχει μια μικρή κίνηση αριστερά και δεξιά το χέρι του μπορεί να έρθει πάνω ως εδώ δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή εξαιτίας από αυτού εδώ του κομματιού έρχεται όμως και εντελώς προς τα πίσω μια χαρά και έρχεται εντελώς προς τα πάνω επίσης έχουμε περιστροφή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού το χέρι λυγίζει 90 μοίρες περιστροφή εδώ στο χέρι το χέρι κουνιέται πάνω κάτω ο αντίχειρας κουνιέται πάνω κάτω και εδώ τα άλλα τα δύο τα δάχτυλα κουνιούνται με μονομένα και όπως βλέπετε λυγίζουν από αυτό εδώ το πινάκι έχουμε περιστροφή στη μέση στην ουσία τα πόδια του περιστρέφονται το βλέπετε εδώ πέρα πάνω μια χαρά για τόσο γκώδης φιγούρα είναι θαύμα που μας δώσανε περιστροφή μέσης και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό τώρα τα πόδια του έρχονται πάνω ως εδώ πίσω ως εδώ μια χαρά πλάγια πολύ καλό αυτό 
περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς έχουμε διπλό λίγισμα εδώ στο γόνατο λόγω των chicken legs βλέπετε οπότε μπορούμε να τα λυγίσουμε αρκετά τα γόνατά του τώρα το πόδι δεν περιστρέφεται οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την περιστροφή από το μυρό αλλά το πόδι έρχεται εντελώς προς τα κάτω πάνω δεν κουνιέται αλλά έρχονται τα δάχτυλα των ποδιών προς τα πάνω έχει και τα τακούνια που και αυτά μπορούν να έρθουν προς τα πάνω θα ήθελα εδώ πέρα περιστροφή στο πόδι αλλά και έτσι πως είναι η άρθρωσή του δεν είναι άσχημη για τόσο κόδης φιγούρα παιδιά η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή εγώ είμαι ικανοποιημένο. Έχει και diecast, εδώ πέρα αυτά τα κομμάτια είναι diecast Νομίζω και τα τακούνια πίσω είναι diecast Αλλά εδώ έχει σίγουρα diecast, είναι τα νιώθεις παγωμένα Εξαιρετική φιγούρα παιδιά, πάρα πολύ όμορφος Και είναι και από τους χαρακτήρες που μου άρεσαν πάρα πολύ στην ταινία Ήταν και το πρώτο Transformer που εμφανίζεται γενικώ στις ταινίες των Transformers Και η είσοδό του ήταν το λιγότερο εντυπωσιακή βλέπετε πως είναι και από πίσω αυτά εδώ πέρα κουνιούνται είναι παιδιά σαν την official φιγούρα απλά τη μισή και παραπάνω τιμή λοιπόν πάμε τώρα να δούμε και μία συγκρίση μεγέθους εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece G1 Sunwave και Balso δίπλα στον Metagate Haiku Drift δίπλα στον Hasbro Shockwave δίπλα στον Black Mamba Nitro Zeus βλέπετε τη διαφορά μεγέθους δίπλα στο Masterpiece Movie Bumblebee και δίπλα στο Masterpiece Movie Barricade όπως βλέπετε ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ τους δίπλα στο Knockoff MPM Megatron όπως βλέπετε ο Megatron είναι ψηλότερος από τον Blackout δείτε λίγο και αυτή τη φωτογραφία όπως βλέπετε η κλίμακα είναι πάρα πολύ καλή και τέλος δίπλα στον Wei Zhang, Blackout και Scorponok έχουν κάποιες διαφορές αυτός ο Wei Zhang είναι βασισμένος στον Studio Series Blackout αυτός εδώ είναι πιο movie accurate από ότι ο Wei Zhang αλλά γι' αυτός για την εποχή του ήταν και είναι πολύ καλή φιγούρα δείτε εδώ πέρα του Scorponok έχουν μεγάλη διαφορά φυσικά ο Wei Zhang Hound δεν κολλάει με τις Masterpiece εκδόσεις αλλά βλέπετε διαφορά μεγέθους να γυρίσουμε λίγο και αυτό να, να τους δείτε πως είναι και από πίσω τεράστια διαφορά παιδιά διαφορετικές λεπτομέρειες όπως βλέπετε και ο Έλικας είναι διαφορετικός αυτός έχει περισσότερες έξτρα λεπτομέρειες από ότι ο Masterpiece βέβαια εδώ σε μας το πλαστικό έχει αποχρωματιστεί σε κάποια σημεία δυστυχώς είναι η ποιότητα του πλαστικού σε κάποια σημεία αυτής της φιγούρας λοιπόν πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε ελικόπτερο μορφή
και εδώ έχουμε το blackout στην καταπληκτική ελικόπτερο μορφή του παιδιά δείχνει πανέμορφος εξαιρετική η ελικόπτερο μορφή σου έχουν εδώ πέρα και όλα τα λόγο όλα εδώ τα γράμματα και εδώ φυσικά οι έλικες περιστρέφονται παιδιά είναι πανέμορφος αρκετά μεγάλος κιόλα. θα σας έχω τα εκατοστά της φιγούρας στην περιγραφή του βίντεο οι ρόδες κυλάνε και μπορείτε να βάλετε τα όπλα σε αυτές εδώ τις τρύπες και εννοείται μπορείτε να κουμπώσετε και τα εφέ πυροβολισμού επίσης μια ακόμα ιδιότητα που έχει η φιγούρα είναι ότι μπορούμε να ξεκουμπώσουμε αυτήν εδώ τη ράμπα έτσι και θα δείτε εδώ έχει δύο προεξοχές παίρνουμε το σκόρπονοκ κουμπώνουμε την ουρά εδώ στην πλάτη του φέρνουμε λίγο τα χέρια του προς τα μπροστά και αυτή εδώ η τρύπα θα έρθει να κουμπώσει σε αυτές εδώ τις προεξοχές Κλείνουμε τη ράμπα και ο σκόρπονοκ έχει αποθηκευτεί εδώ πέρα μέσα Πολύ καλή και αυτή η ιδιότητα Εννοείται αυτό εδώ σηκώνεται και προς τα πάνω Βλέπετε εδώ πέρα και τις λεπτομέρειες, έχει και εδώ πέρα γράμματα Παιδιά είναι πανέμορφος Και οι δύο οι μορφές του είναι εκπληκτικές Να φέρουμε μέσα και για σύγκριση μεγέθους Τον Masterpiece Movie Barricade Δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee δίπλα στον New Age Sunwave δίπλα στον Knockoff Oversized Dino δίπλα στον Hasbro Ectotron δίπλα στον DX9 Hot Rod και τέλος δίπλα στον Weizhang Blackout παιδιά έχω πάρει την κάμερα Ναχίρας είναι τεράστιες οι φιγούρες με το ζόρι χωράνε στο τραπέζι όπως βλέπετε η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη Φυσικά αυτό είναι μια oversized φιγούρα Αλλά το μέγεθός του είναι τεράστιο Λοιπόν πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση
Τελικά συμπεράσματα, παιδιά, η συγκεκριμένη νόκο φιγούρα είναι εξαιρετική. Το πλαστικό είναι πολύ καλό, οι κλειδώσεις είναι σφιχτές και το βάψιμο ωραίο. Είναι σαν να παίρνει την οφείς έκδοση στη μισή και παραπάνω τιμή. Οπότε σίγουρα αξίζει η αγορά αυτής της νόκο φέκδοσης. Όσο για το καλούπι, θα ήθελα να είχε λίγο καλύτερη άρθρωση κάτω στα πόδια αλλά ακόμη και έτσι όπως είναι, δηλαδή μια ογκώδης φιγούρα η άρθρωσή του συνολικά είναι καλή Η φιγούρα αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα Show's Jet Store γύρω στα 80 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα Θα σας αφήσω link κάτω στην περιγραφή του βίντεο Α, Αυτό ήταν το review μου του Knock of Masterpiece MPM 13 Blackout Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο facebook γιατί υποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει επίσης στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο να έχετε μια μορφή μέρα. Γεια χαρά!